。公元二百年，曹操和袁绍正在官渡激战的时候，孙策却准备趁机袭击许都，迎娶汉献帝。然而，广陵太守陈登却秘密地联络山贼颜白虎，准备对孙策发起袭击。孙策只好率军去征伐陈登。当他走到丹徒的时候，却被许贡的奴客给刺杀了。本期视频，我们就一起走进孙策遇刺身亡及孙权临危受命。孙策率军来到丹徒，准备从这里渡江去攻打广陵太守陈登。渡江之前，他需要在此等候粮草。闲暇之余，他便经常外出打猎。四月四日，他再次前往丹徒山打猎。丹徒山即今天江苏省镇江市的汝山。他骑的是一匹快马，将护从骑兵远远地甩在了后面。然而，他没有意识到一场灾难却即将来临。当他到达丹徒山的时候，突然前面出现了三个人，挡住了去路。孙策见来者不善，便大声地问道：“你们是什么人？”对方回答说：“我们是韩当的士兵，正在这里设路。”孙策怒斥道：“韩当的士兵我全部认识，为何从来没有见过你们？”说完便射出一箭。其中的一人应声倒下，剩下的两个人见事情败露，恐慌之下连忙弯弓搭箭。孙策躲闪不及，竟然被射中了面颊。就在这时，孙策的护卫们终于赶到了，他们万箭齐发，两名刺客顿时被射成了刺猬。众人见孙策面部受伤，流血不止，连忙将他送回大营，找来大夫疗伤。那么，这三名刺客到底是什么来头呢？这就不得不提。我们之前讲过的吴郡太守许贡，当年孙策打败刘游后，让朱治从钱塘出发去进攻吴郡。吴郡太守许贡在游泉迎击，结果不敌朱治，战败后投奔了山贼颜白虎。之后，他给汉献帝上书说，孙策枭雄异常，就如当年的项羽一样，朝廷应该立即将他召回京城。如果让他置身于外地，必定会成为祸患。然而，他的奏章并没有送到许都，而是被孙策的毅力给截获了。孙策看后大怒，立即将许贡召来讯问。许贡辩解说，并不是他写的，但孙策不肯相信，随即命令武士将其绞杀。许贡死后，他的小儿子和奴客们则逃往长江边，潜藏于民间，准备给许贡报仇。就这样，纵横江东的小霸王，竟然栽在了三个无名小辈之手。孙策被带回军营后，发现伤势非常严重，已无法医治。他自知不久于人世，于是连忙派人请来张昭等人，准备托付后事。他说：“中原正在大乱，而我们则可以凭借吴越的兵种以及三江的险固，足以坐山观虎斗。你们一定要好好的辅佐孙权。”接着，他对张昭说：“如果我的弟弟孙权不能胜任，你便可以取而代之；即使不能胜利，也可以慢慢西归。”没什么可顾虑的。之后，他召来弟弟孙权，对他说：“率领江东兵众决战于两镇之间，横行争衡天下。你不如我，但举贤任能，使其各尽其心，用以保守江东。我不如你。”说完，便把印绶交给了孙权。当晚，孙策因为伤势过重身亡，时年二十六岁。从此，江东小霸王退出了历史舞台，继承江东大业的重任便交到了孙权的手中。这一年，孙权年仅十九岁。孙权为人性度洪朗，人而多短，崇尚侠义，喜欢蓄养贤才。他时常跟随在孙策左右，并且参与内部事务的决策。一百九十六年，十五岁的孙权被任命为阳县县长，阳县即今天的江苏省宜兴市。之后，曹操为了拉拢孙策，便以朝廷的名义册封孙权为陶鲁将军，兼领会稽郡太守。孙策遇难后，孙权悲伤异常，每日都是以泪洗面。张昭便对他说：“你作为继承人，最重要的是继承先辈的遗业，使其昌大兴隆。如今天下动荡不安，盗贼占山横行，你怎能卧床哀伤，像常人一样放纵自己的情感呢？”孙权问：“那我该如何是好啊？”张昭说：“你应该立即去巡抚将士，稳定军心，要不然将士们恐慌之际，一旦外敌来袭，后果将不堪设想啊！”孙权听完后一惊，连忙振作起来。张昭亲自将他扶上马背，陪他一起列兵而出，安抚将士。此时，孙权的年龄尚轻，连他的母亲吴夫人也担心他不能成事。他召来张昭和董袭等人，询问他们江东是否还能保得住。
。董其回答说：“江东有山川险阻可以平固，孙将军不仅贤明，对百姓也有恩德。他承袭基业，上下齐心，张昭秉正，掌管大事。我董其等人作为爪牙，保住江东，绝无可忧。”过了几天，周瑜也率军从外地赶来奔丧，并且还带回来了一个人，此人便是鲁肃。鲁肃。字子敬，临淮郡东城人，即今天安徽定远人。一百九十八年，他和周瑜一起投奔孙策。正当孙策准备重用他的时候，他的祖母却突然去世了。于是他只能将家人留在曲阿，将祖母的灵柩送回老家东城去安葬。回到东城后，他的好友刘烨便写信告诉他说：“郑宝在巢湖聚集了一万多人，占据着富饶之地。卢将军的许多人都去依附于他。”你也应该前去投奔。鲁肃听从了刘烨的意见，准备返回曲阿。接到母亲后，就去投奔郑宝。然而，他的母亲却被周瑜给接到了吴郡。鲁肃只好前往吴郡，并将刘烨的建议告诉了周瑜。周瑜听后，立即对鲁肃说：“过去马援给刘秀说过，当今之事，非但君可以选择臣，臣也可以选择君。孙将军虽然年轻，但亲信贤人志士，接纳奇才异能。”我听说了古代哲人的神秘论证，替代刘氏者必定起于东南，因此孙将军一定能建造帝王基业。你应该投奔孙将军才对。就这样，鲁肃听从了周瑜的劝告，放弃了投靠郑宝的念头。他们来到丹徒后，周瑜立即向孙权推荐了鲁肃。孙权问他：“当今汉室如大厦将倾，四方纷乱不断，我继承父兄创立的基业，希望能建立齐桓公和晋文公那样的工业。”请问有何良策？鲁肃回答说：“当年汉高祖也想尊崇异帝，但并没有成功，因为异帝被项羽给杀害了。现在曹操就是过去的项羽，所以将军你怎么可能成为齐桓公和晋文公呢？”以鲁肃的私见，汉朝已不可复兴，曹操也不可能即刻就能除掉，因此将军只有鼎足江东，以观天下形势。北方正是多事之秋，你正好可以趁机剿除皇族，进伐刘表，占据长江以南的广大地区，然后建号称帝，进而夺取天下，建立汉高祖之大业啊！孙权听完，连忙说道：“我只希望能辅佐汉室而已，你所说的非我所能及呀、啊！”从此，孙权对鲁肃非常的器重。张昭认为鲁肃不够谦虚，多次非议和诋毁他，可孙权却对鲁肃十分信任。同时，孙权对张昭也格外的厚待，任其为长史。对待周瑜更是不同，给周瑜赏赐的东西没有哪个将领可比。至此，张昭为文臣领袖，周瑜为武将之魁。孙权待张昭以师傅之礼，待周瑜以兄礼，以程普和吕范等为心腹将帅。之后，广招贤才，聘求名士。诸葛瑾、严峻、布置、陆逊。徐盛、顾雍、顾少等人都被他招致麾下。其实，孙策去世之时，江东的形势非常严峻。虽然说控制着江东六郡，可实际上偏远险要之处并没有完全归附，英雄豪杰散落在各个州郡，而且各州郡与孙氏也并没有建立起君臣之间相互依赖的关系。更何况，孙权掌权的时候年纪太轻，根基也不稳。导致不肯服从的人相互勾结，图谋造反者甚多。首先是庐江太守李树，他公开反叛孙权，孙权立即率兵前去攻打，李树抵抗不住，只能闭门自守，并且向曹操求援。然而曹操并没有派兵救援，宛城的粮食耗尽后，城中百姓只能吞噬泥丸来充饥。最后，孙权攻破宛城，斩下了李树的首级。其次，不服从孙权的还有孙氏的宗亲。庐陵太守孙福是孙坚长兄孙羌的次子，也是孙策和孙权的堂兄。他担心孙权没有能力守住江东，便派遣使者与曹操暗中来往。孙权得知后，对孙福说：“兄弟之间如果有不愉快，就说出来，何必要找外人掺和呢？”然而孙福否认此事，直到孙权将他与曹操的书信拿出来，孙福才惭愧的无言以对。之后，孙权杀掉孙府的所有近臣，将他流放到东部幽禁。数年之后，孙府去世，孙府的儿子孙兴、孙昭、孙伟、孙新都依次取得了官职。孙浩是孙坚之弟孙敬的长子，时任定武中郎将，屯守乌城。孙策遇害后，他准备攻打会稽郡，然后自立。
，最后在于帆的劝说下才主动放弃。丹阳太守孙毅是孙坚的第三子，孙策和孙权的亲弟弟。孙策死后，孙毅的部下归兰、戴元以及边鸿密谋叛变，他们不仅杀害了孙毅，还准备将丹阳郡送给曹操，最后全被孙权给诛杀了。除此之外，豫章郡和会稽郡的数万山岳盗匪也伺机作乱，最后都被孙权剿灭。至此，他终于稳住了江东的局势，并将父兄打下的基业继续发展壮大。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。